so in the last lecture we have seen that uh, the lagrange's method of a determined multiplier and in this lecture we will solve one of the problem based on that lagrange's method of undetermined multiplier and in a, we can see that we have to show that the rectangular solid of maximum volume that can be ascribed in a sphere is a cube theek hai ek sphere mein jo rectangular solid volume hai wo cube hai that we have to determine cube hum three dimensional hota hai theek hai isme three axes bhi honge let's say we have a origin here theek hai origin o here and this is let's say x axis this is let's say y axis and this is let's say z axis theek hai ye ho gaya hamara हो गया गया y-axis. This is x-axis. तो हमने कहा कि से जो इसकी रेडियस है दैट विल बी एक्स सॉरी रेडियस इज आर आर इज द रेडियस ऑफ तो हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि ये ओरिजिन है इसके पॉइंट हम जीरो 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 मानेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब यहाँ पे अगर एक्स है तो दैट मीन्स एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो जब हमें इक्वेशन मिल जाती है यहाँ पे आर इज अंस्टेंट तो वी कैन राइट लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस R square is equals to zero. ठीक है. So this is we got a function f pi x y z. इसको हम बोलेंगे pi x y z हमें function मिल गया. ठीक है. और f x y z क्या होगा? क्योंकि हमने कहा कि इसकी length breadth और हाइट वन थिंग मोर कि जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसकी हमने लेंथ मानी लेट टू एक्स टू वाई एंड टू जेड बी द लेंथ and breadth and height respectively breadth and height of the rectangular solid to uska volume kya ho jayega volume will be length into breadth into height that means 8 x y z a volume ko hi hum kya kahenge function isko v likh lijiye ya f likh lijiye theek hai that is our function ab fir se hum lagrange's determined method of undetermined multiplier use karenge 
Lagrange's method of undetermined multiplier. That means we have to use here delta f upon delta x plus lambda delta phi upon delta x is equals to zero. So f kya hai? Eight x y z. F is eight x y z. And phi kya hai? Phi is x square plus y square plus z square minus r square equals to a zero होता है, ठीक है? ये phi हमें हम यहाँ से delta phi upon delta x निकाल लेंगे delta f upon delta delta f upon delta x is eight y z plus lambda delta phi upon delta x is two x hmm? that is equals to zero. So यहाँ से हमें क्या मिला कि two lambda x is equals to minus eight y z. Hmm? अब ऐसे ही हम निकालेंगे delta f upon delta y plus lambda delta phi upon delta y is equals to zero. Hmm. तो ये हो गया eight x z plus lambda two y is equals to zero. That means we get two lambda y is equals to minus eight x z. फिर हम करेंगे delta f upon delta z plus lambda delta phi upon delta z is equals to zero. That means we have eight x y plus lambda two z is equals to zero. We get two lambda z is equals to minus eight x y. अब हम तीनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है eight y z minus eight x z minus eight x y. तो अगर हम इस equation में दोनों side x से multiply कर दें, तो ये क्या हो जाएगी? Two lambda x square is equals to minus eight x y z. इस equation में हम y से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगी टू लेमडा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एट एक्स वाई सेट इस इक्वेशन में जेड से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा टू लेमडा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एट एक्स वाई सेट हम्म आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा है ना फ्रॉम अभी हमने इक्वेशन नंबर दिया था क्या नहीं तो अगर हम इसको वन का है इसको टू का है और इसको थ्री का है फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री आर एच एस आर इक्वल वी कैन राइट एल एच एस आल्सो इक्वल means we can write two lambda x square is equals to two lambda y square is equals to two lambda z square that means x square is equals to y square is equals to z square hmm so ye hamare paas a gaya kya x is equals to y is equals to z जब तीनों साइड्स इक्वल हैं, that means it is a cube. Hence, rectangular solid is a cube. ये प्रूफ हो गया।
so this method is very useful to find out if we are placing one volume into another like we have placed here a rectangular solid in a uh, sphere or a rectangular par parallelo pipe in an ellipsoid to solve such problems we use the lagrange's method of undetermined multiplier so i hope you understand and those who have not subscribed my channel subscribe it and please do like and comment in the comment section